രാജസ്ഥാനിലെ ജോധ്പൂരിനടുത്തുള്ള സലവാസ് ഗ്രാമം ഇക്കാണുന്ന മൺകുടലുകളിലൊന്നിലാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങിയത് ചോട്ടാറാം പ്രജാപത് എന്നയാളുടെ ഹോംസ്റ്റേ ആണ് ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിനോട് ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന മൺകുടലുകൾ ടൂറിസ്റ്റുകളെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം ഇന്നലെ രാത്രിയിലെത്തിയപ്പോൾ ഈ കുടലുകളൊന്നും വ്യക്തമായി കണ്ടിരുന്നില്ല രാത്രിയിൽ ഞാൻ താമസിച്ച വീടിന്റെ രൂപവും അതിലെ ചിത്രപ്പണികളും രാജസ്ഥാന്റെ തനതായ ഗ്രാമീണതയുമാണ് ഇവിടെ എന്നെ ആകർഷിക്കുന്നത് മുന്നിൽ കാണുന്ന വെളുത്ത ചായം പൂശിയ കെട്ടിടത്തിലാണ് ചോട്ടാറാം പ്രജാപതും കുടുംബവും താമസിക്കുന്നത് മുറ്റത്ത് ഏതാനും പേരുണ്ട് ഇടതുവശത്ത് നിൽക്കുന്ന യുവാവാണ് ചോട്ടാറാം കൂടെ നിൽക്കുന്നയാളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു ചോട്ടാറാമിന്റെ അച്ഛനാണ് പുഖ്രാജി എന്നാണ് പേര് ചോട്ടാറാം ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് മക്കളുണ്ട് പുഖ്രാജിക്ക് അഞ്ച് ആൺമക്കളും അവരുടെ ഭാര്യമാരുമെല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് ഇവിടെ താമസം വീടിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് തൊഴുത്ത് ഹോംസ്റ്റേക്ക് വേണ്ടി ഒൻപത് കുടലുകളാണ് ചോട്ടാറാം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഡ്രൈവർ പ്രേംജി പട്ടേൽ രാവിലെ തന്നെ റെഡിയായി നിൽപ്പുണ്ട് രാജസ്ഥാന്റെ ഗ്രാമീണ പാരമ്പര്യം അതിഥികൾക്ക് അനുഭവവേദ്യമാക്കുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ചോട്ടാറാം ഹോംസ്റ്റേ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒൻപത് കുടലുകൾ ഇതിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണത്തിൽ മിക്ക ദിവസവും അതിഥികൾ ഉണ്ടാവും വലിയ ലാഭമില്ലെങ്കിലും സംഗതി നഷ്ടമല്ലെന്നാണ് ചോട്ടാറാം പറയുന്നത് സലവാസ് എന്ന ഈ ഗ്രാമം ജോധ്പൂർ നഗരത്തിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനൊന്നുമല്ല സലവാസ് എങ്കിലും ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ ബുക്ക് ചെയ്തും ചില ടൂർ ഏജന്റുമാർ ഏർപ്പാടാക്കുന്നതനുസരിച്ചുമെല്ലാം ഏതാനും ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെയും എത്തുന്നു ചോട്ടാറാമിന്റെ വീടിന്റെ അടുക്കളയോട് ചേർന്നുള്ള മുറ്റമാണിത് അവിടെ ചോട്ടാറാം എനിക്ക് രാവിലത്തെ കാപ്പി തരുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ല ബെഡ് കോഫി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം ഒരു കമ്പിളി പുതപ്പുകൊണ്ട് മൂടി പുതച്ച് ഹുക്രാജി ഒരു വശത്തുണ്ട് ഹോംസ്റ്റേയിലെ എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യുന്നത് ഹുക്രാജിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് സാധാരണയായി ഇവിടെ ഉള്ളവർ ഇത്തരം കയറ്റുകട്ടിലുകളിൽ ഇരുന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുള്ളത് എനിക്കും പുഖ്രാജിക്കുമുള്ള കാപ്പി എത്തി കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്ന നേരം നേരം ഏഴ് മണിയായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാപ്പി കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ചോട്ടാറാമിന്റെ മക്കൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നു മുത്തച്ഛൻ വാത്സല്യപൂർവം നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുമുണ്ട് ഒരു രാജസ്ഥാനി ഗ്രാമീണ കുടുംബത്തിലെ പുലർക്കാല ജീവിതം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൗതുകത്തോടെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുക്കരാജി ചോട്ടാറാമിന്റെ ഇളയപുത്രന്റെ ഒരുക്കത്തിന് വേഗം കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഷൂസിനകത്ത് ഒരു കൊട്ട മണ്ണ് അവൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല തണുപ്പുള്ള പ്രഭാതമാണ് സ്കൂളിൽ പോകും മുമ്പ് കുളിക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഗ്രാമീണമായ ജീവിത പ്രതിസന്ധികളെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചു വളരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെ രാജസ്ഥാന്റെ വിദൂര ഗ്രാമങ്ങളിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഇറങ്ങുന്ന പ്രഭാതത്തിലെ കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെറിയൊരു ഗ്രാമമാണ് സലവാസ് ചോട്ടാറാമും ഞാനും കൂടി രാവിലെ ഗ്രാമം ഒന്ന് നടന്നു കാണാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു മൺമതിലുകൾ കരികിലൂടെ തെരുവിലേക്കിറങ്ങി അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന പശുക്കൾ പുലർച്ചെ തന്നെ തെരുവെല്ലാം ആരോ അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് തുറന്നുവരുന്ന ഒരു ചെറുകടയുടെ മുന്നിൽ രണ്ടുപേർ തീ കാഞ്ഞിരിക്കുന്നു പത്രവും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഗ്രാമവഴി വൃത്തിയായി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ റോഡ് ഇത്രമാത്രം സുന്ദരമായതിന്റെ കാരണം ചോട്ടാറാം തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നു ഇവിടെ അടുത്താണ് സർപഞ്ച് അഥവാ ഗ്രാമമുഖ്യന്റെ വീട് ഒരു സംഘം കുട്ടികൾ അവരുടേതായ ഒരു കൊച്ചു തീക്കുണ്ടമുണ്ടാക്കി അതിനു ചുറ്റും തീ കാഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്കൂൾ ബസ് വരാനുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ് ഇതാണ് ഗ്രാമത്തിലെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ സംവിധാനം വളരെ ലളിതമാണ് കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ സർപഞ്ചിന്റെ വീട് കാഴ്ചയിലേക്കെത്തുന്നു ഗംഭീരമായൊരു കൊട്ടാരം ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമീണരെക്കാൾ വളരെ ഉയരത്തിലാണ് സർപഞ്ചിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെന്ന് വീട് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം 
ഗ്രാമത്തിലെ പരമ്പരാഗത ജന്മിമാരും ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഉള്ളവരുമൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സർപ്പഞ്ചാവുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജനാധിപത്യം ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ നടപ്പാവുന്നുണ്ടെന്നും ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിലൊന്നും അതില്ല എന്നും മനസ്സിലാക്കാനാവുക ഇത്തരം യാത്രകളിലാണ് സർപഞ്ചിന്റെ വീട് കഴിയുന്നതോടെ റോഡിന്റെ അവസ്ഥ ഈ വിധമായി പ്രാകൃതാവസ്ഥയിലുള്ള വെറും മൺവഴി ആ പാറക്കെട്ടിനു കീഴേ നിന്നുമാണ് ഭക്തിഗാനങ്ങൾ ഒഴുകി വരുന്നത് അതാണ് സലമാസിലെ പ്രധാന ക്ഷേത്രം ശിവക്ഷേത്രമാണ് ഉച്ചഭാഷണിയിലൂടെ ശിവസ്തുതികൾ ഒഴുകി വരുന്നു പാറച്ചെരുവിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന പശുക്കളും പട്ടികളുമെല്ലാമുണ്ട് ഗ്രാമത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലത്തു തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഇടുങ്ങിയ വഴികളിലൂടെ ചോട്ടാറാം എന്നെ നയിക്കുകയാണ് ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമമാണ് സലവാസ് പരവതാനി നെയ്ത്ത് ഉപജീവന മാർഗമാക്കിയവരുടെ ഒരു ഗ്രാമം ഇവിടെ കുറെ വീടുകൾ തൊട്ടു തൊട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഇത് ഗ്രാമത്തിലെ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഏരിയയാണ് രാജസ്ഥാനിലെ ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ ക്വാർട്ടറുകൾ ഉണ്ടാവും പല കാര്യങ്ങളിലും ജാതീയമായ വേർതിരിവുകളും പ്രകടമാണ് ഇവിടെ ചോട്ടറാമിന്റെ സമീപം നിൽക്കുന്നതും ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ് ചോട്ടറാമിനെ പോലെയുള്ള ഗ്രാമവാസികൾ വീട്ടിൽ നടത്തുന്ന പ്രത്യേക പൂജകൾക്കായി ക്ഷണിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ബ്രാഹ്മണരെ തന്നെ ഈശ്വർ എന്നാണ് ഗ്രാമവഴിയിൽ കണ്ണുമുട്ടിയ ഈ തൊപ്പിക്കാരന്റെ പേര് സ്കൂളിൽ പോകാനായി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കാതിൽ കടുക്കനിട്ട കൂട്ടുകാരനുമുണ്ട് ഭക്ഷണപാത്രവുമായി രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്നു ചിലർ മൂടി പുതച്ച് ഒരു ബ്രാഹ്മണ വൃദ്ധൻ പശുക്കളുടെ ആധിക്യമാണ് ഇത്തരം ഗ്രാമങ്ങളിലെല്ലാം കാണുന്നത് ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും നൂറുകണക്കിന് പശുക്കൾ ബന്ധനമൊന്നുമില്ലാതെ നീങ്ങുന്നത് കാണാം പശുക്കളെ നന്നായി സംരക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇവർ പ്രായമായ പശുക്കളെ പരിചരിക്കുന്ന ഗോശാലകൾ എല്ലാ പട്ടണത്തിലുമുണ്ട് ഗ്രാമത്തിലെ പല പല തെരുവുകളിലൂടെ ചോട്ടാറാം എന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് സലവാസിലെ ഏറ്റവും പഴയ വീടുകളുടെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അവിടേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമത്തിലെ പ്രധാന അങ്ങാടിയിലേക്കെത്തുന്നു സലവാസിലെ പ്രധാന കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് അരനൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് വരെ ജൈനന്മാർ തിങ്ങിപ്പാർത്തിരുന്ന ഗ്രാമമാണ് സലവാസ് വളരെ കുറച്ച് ജൈന കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഈ ഗ്രാമത്തിലുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് ജൈനന്മാരുടെ ക്ഷേത്രമാണ് വിദൂര ദിക്കുകളിൽ വരെ ചെന്ന് കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന സലവാസിലെ ജൈനന്മാർ വലിയ സമ്പന്നരായിരുന്നു അവരിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും വീടുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ നിന്നും പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന ദശകങ്ങളിൽ അവരിവിടെ കൊട്ടാര സമാനമായ വീടുകൾ പണിതു കല്ലുകൊണ്ട് പടുത്ത വലിയൊരു പടിപ്പുര അത് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് പൊളിഞ്ഞു വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറെ കെട്ടിടങ്ങൾക്കരികിലേക്കാണ് കല്ലിൽ കുത്തിയ മുഖപ്പുകളും വലിയ വാതിലുകളുമെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന വീടുകൾ എത്രമാത്രം പ്രൗഢമായിരുന്നെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഹവേലികൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന സമ്പന്ന ഗേഹങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഇന്ന് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു വീടുകളുടെ മുന്നിലെ മതിലും അതിലെ വലിയ വാതിലുകളും ക്ഷേത്രങ്ങളുടേതുപോലെ കൊത്തുപണികളോടു കൂടിയ കല്ലിൽ തീർത്ത മുഖപ്പുകളും മാത്രമാണ് ഇന്ന് അവശേഷിക്കുന്നത് ഒരു കാലത്ത് സലവാസിലെ ഗ്രാമീണർ നെയ്തെടുക്കുന്ന ധൂരി എന്ന പ്രത്യേക ഇനം കാർപ്പറ്റുകൾ ഏറെ പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു ആ കാർപ്പറ്റുകൾ വിദൂര ദിക്കുകളിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് വിറ്റാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജൈനന്മാരായ വ്യാപാരികൾ വലിയ പണക്കാരായത് അവരിവിടെ വലിയ വീടുകൾ പണിതു ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു കാർപ്പറ്റ് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പണിശാലകൾ പണിതു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ കൂടുതൽ മികച്ച ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ തേടി ജൈന സമൂഹത്തിലെ ഭൂരിഭാഗവും മറ്റു നഗരങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറുകയാണ് ഉണ്ടായത് സലമാസിൽ നിന്നുള്ള ജൈനന്മാർ കൂടുതലും ജോധ്പൂരിലേക്കാണ് പോയത് അവിടെ ഇപ്പോൾ വലിയൊരു ജൈന സമൂഹവും അവരുടെ ക്ഷേത്രവും വിദ്യാലയങ്ങളും എല്ലാമുണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ സലവാസ് പ്രതാപം കെട്ടുപോയ ഒരു ഗ്രാമമാണെന്ന് തോന്നും രാജസ്ഥാനിൽ ധനി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടുകുടുംബ സമൂഹങ്ങൾ ഏറെയുള്ള പ്രദേശമാണ് സലവാസ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ പല ശാഖകളിലുള്ള അംഗങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയായി നിലകൊള്ളുന്നു എന്നതാണ് ധനിയുടെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ പൊളിഞ്ഞു വീഴാറായ ഒരു ജൈനഭവനത്തിന്റെ ടെറസിലും കാണാം പശുവിനെ 
അവൾ എങ്ങനെ അവിടെ കയറിപ്പറ്റി എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതേയില്ല ഒരു കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രൗഢമായ വീടുകൾ തന്നെയായിരുന്നു ഇവയെന്ന് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കൂറ്റൻ കൽപ്പാണികൾ കൊണ്ടാണ് ചുവരുകളുടെ നിർമ്മാണം പല വീടുകളും അനാഥാവസ്ഥയിലാണ് ഏതാനും ജൈന കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമേ ഇന്ന് സലവാസ് ഗ്രാമത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ കൈകൊണ്ട് നെയ്തെടുക്കുന്ന പരവതാനിക്ക് ആവശ്യക്കാർ വർദ്ധിച്ചതോടെ സലവാസിലെ പ്രജാപതി സമുദായം വളർച്ചയുടെ പാതയിലാണിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വിശാലമായൊരു മുറ്റമുണ്ട് ഒരു വിദ്യാലയത്തിന്റെ കളിസ്ഥലമാണിത് വസുസ്ഥലി വിദ്യാപീഠ് എന്ന മിഡിൽ സ്കൂളിന്റെ കെട്ടിടങ്ങളാണ് ചുറ്റുഭാഗത്തും സലവാസ് ഗ്രാമത്തിലെ തന്നെ പ്രധാന സ്കൂളാണിത് ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ വിദ്യാലയത്തിന്റെ കെട്ടിട സൗകര്യങ്ങൾ തെരുവിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊല്ലന്മാർ രാവിലെ തന്നെ ജോലി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കല്ലുളി കാച്ചി മൂർച്ച വരുത്തുകയാണ് ഒരാൾ രാവിലെ പണിക്കിറങ്ങാനുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ ആയുധങ്ങളാണ് ഉലയിൽ വെച്ച് ചുട്ടു പഴുപ്പിച്ചെടുത്ത ഉളി ചുറ്റിക കൊണ്ടടിച്ച് മൂർച്ച കൂട്ടിയെടുക്കുന്ന ജോലി നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികളൊന്നും ഇത്തരം പണികൾ നേരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പണ്ട് കൈകൊണ്ട് ചക്രം തിരിച്ചാണ് ഉലയിൽ തീ ഊതിയിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് മോട്ടോറിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് കാറ്റടിക്കുന്നതെന്ന വ്യത്യാസം മാത്രം കനലിൽ ചുട്ടുപഴുത്തു കിടക്കുകയാണ് കല്ലുളികൾ അത് ചവണ കൊണ്ടെടുത്ത് ഇരുമ്പുകട്ടിയുടെ മുകളിൽ വെച്ച് ഇരുമ്പ് കൂടം കൊണ്ടടിച്ച് കൂർപ്പിച്ച് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി ദൃഢമാക്കുന്നു തെരുവോരത്ത് പല കൊല്ലന്മാരുണ്ട് ചിലർ ജോലിയൊന്നുമില്ലാതെ വന്നെത്താനുള്ള ഇരുമ്പായുധങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു കൊടും തണുപ്പായതിനാൽ മൂടിപ്പുതച്ചാണ് ഇരിപ്പ് സലവാസ് ഗ്രാമത്തിന്റെ ഏറ്റവും സജീവമായ ഭാഗമാണ് അങ്ങേയറ്റത്ത് കാണുന്നത് ബസ് സ്റ്റോപ്പും ചായക്കടകളുമെല്ലാമുള്ള ഭാഗം ഒരു ടൗണൊന്നുമല്ല സലവാസ് ചെറിയൊരു ഗ്രാമം അവിടെ ഏറ്റവും ആളുകൾ കൂടുന്ന അങ്ങാടി അക്കാണുന്ന ഭാഗത്താണെന്ന് മാത്രം ജോലിക്കിറങ്ങുന്ന ആളുകൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ നേരം എട്ടു മണിയോടടുക്കുന്നു ഇവിടെ വലിയൊരു തണൽ മരമുണ്ട് അതിനു ചുവട്ടിലെ ഈ പെട്ടിക്കടയുടെ പരിസരമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമെന്ന് പറയാം ബെഞ്ചുകളിൽ വെടിവട്ടവുമായി കുറച്ചു പേറിയിരിക്കുന്നു ഒരാൾ പരവതാനി നെയ്യുന്നതിനുള്ള നൂല് മാറ്റി ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗ്രാമത്തിലെ പ്രമാണിമാർ തന്നെയാവാം ഇവരെല്ലാം പാൽക്കാരൻ ഒഴിഞ്ഞ പാത്രത്തിനായി കാത്തുനിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഗ്രാമീണ ചായക്കടകളിലെ പ്രഭാത കാഴ്ചകളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒന്ന് ഇതാണ് ചെറിയ ഒരു ഹുക്ക അതിൽ പുകയിലയിട്ട് നല്ല കടുപ്പത്തിലുള്ള പുക വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരാൾ ഒരു പുകയെടുത്താൽ പുഴൽ മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറും അങ്ങനെ അവർ മാറി മാറി പുക വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മരച്ചുവട്ടിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പച്ച ചായം അടിച്ച ഒരു പെട്ടിയുണ്ട് അതിനകം ഒരു ബാർബർ ഷോപ്പാണ് മരക്കസേരയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഷുരകൻ കാത്തുനിൽക്കുന്നു ആളുകൾ വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ പച്ചക്കറിയും പലവഞ്ചനങ്ങളും വിൽക്കുന്ന കടകൾ തുറന്നു തുടങ്ങുന്നതേയുള്ളൂ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ചെണ്ടകുട്ടിന്റെ അകമ്പടിയോടെ ഒരു സംഘം ആളുകൾ വരുന്നത് കാണുന്നത് വലിയ കൊടികൾ കുത്തിയ ഒരു ട്രാക്ടറുമുണ്ട് പിന്നാലെ എന്താണ് സംഗതിയെന്ന് എനിക്ക് ആദ്യം പിടികിട്ടിയില്ല വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച ആളുകൾ സ്ത്രീകളുമുണ്ട് സംഘത്തിൽ ചോട്ടറാമാണ് എനിക്ക് ഈ ഘോഷയാത്രയുടെ സാങ്കത്യം പറഞ്ഞു തന്നത് 
ട്രാക്ടറിന് മുന്നിൽ നടക്കുന്നയാളും ഭാര്യയും ഒരു തീർത്ഥാടനത്തിന് പുറപ്പെടുകയാണ് അകലെയുള്ള ഏതോ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് യാത്ര തങ്ങൾ തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകുന്നു എന്ന് നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കാനാണ് ഈ ഘോഷയാത്ര ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളുമെല്ലാം അതിൽ പങ്കുചേരുന്നു ട്രാക്ടറിൽ തീർത്ഥാടകരുടെ ബാഗും മറ്റുമാണ് എത്രയോ കാലമായി ഇത്തരം ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള ഒരു ആചാരമായിരിക്കാം ഇത് തീർത്ഥാടനത്തിന് പോവുകയും അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും മാത്രമല്ല തങ്ങൾ അത്തരമൊരു പുണ്യയാത്ര നടത്തിയത് നാട്ടുകാർ അറിയുക കൂടി വേണമെന്ന ചിന്താഗതിയാവാം ചെണ്ടകുട്ടിയുള്ള ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഞങ്ങൾ തിരികെ നടന്ന് ചോട്ടറാമിന്റെ വീടിന് സമീപത്തേക്കെത്തി വിശാലമായൊരു പ്രദേശത്താണ് ചോട്ടറാമിന്റെ വീടും ഹോംസ്റ്റേ കുടിലുകളുമെല്ലാം തലമുറകളായി നെയ്ത്തുജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് ചോട്ടറാമിന്റെ കുടുംബം പ്രജാപതി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ആളുകൾ രാജസ്ഥാനിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് വളരെ താഴ്ന്ന ജാതിയല്ല പ്രജാപതി അച്ഛനും അമ്മയും അഞ്ച് ആൺമക്കളും അവരുടെ ഭാര്യമാരും കുട്ടികളും എല്ലാം ചേർന്ന വലിയൊരു കുടുംബമാണ് ഇവിടെ വസിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെയും പ്രധാന തൊഴിൽ പരവതാനി നെയ്ത്തു തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ കുക്കറാജി പുതിയൊരു രൂപത്തിലാണ് ഷെയ്വ് ചെയ്ത് മീശ ഒന്നുകൂടി പിരിച്ച് ഗംഭീരമാക്കി വർണ്ണത്തലപ്പാവ് വെച്ച് കടുക്കനണിഞ്ഞ് അസൽ രാജസ്ഥാൻകാരനായി അദ്ദേഹം രൂപം മാറിയിരിക്കുന്നു രാവിലെ തന്നെ നെയ്ത്തുശാലയിലേക്ക് പോവുകയാണ് വീടിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തു തന്നെയാണ് ഇവരുടെ നെയ്ത്തുശാല ഞാനും ഫുക്കറാജിയുടെ കൂടെ നെയ്ത്തുശാലയിലേക്ക് ചെന്നു ഇതാണ് നെയ്ത്തുപുര മണ്ണുകൊണ്ട് മെഴുകിയ നിലം പാതി നെയ്തു കഴിഞ്ഞ നിലയിൽ ഒരു പരവതാനിയുണ്ട് ഇവിടെ അതിൽ ഫുക്കറാജിയും ഭാര്യയും ജോലി തുടരുകയാണ് കൈകൊണ്ട് മാത്രം നെയ്തെടുക്കുന്ന ഈ പരവതാനിക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂടുതലുണ്ട് ഇപ്പോൾ കനമുള്ള പരുത്തിനൂൽ കൊണ്ടാണ് നെയ്ത്ത് മരത്തണ്ടുകളിലേക്ക് വലിച്ചു കിട്ടിയ ഊടിലേക്ക് വർണ്ണനൂലുകളുടെ പാവ് കൈകൊണ്ട് നെയ്തു ചേർക്കുന്നു ധൂരി എന്നാണ് ഇത്തരം കട്ടിക്കാർപ്പറ്റുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രജാപതി സമുദായക്കാർ ധൂരി നെയ്ത്തിൽ പരമ്പരാഗതമായി പ്രാഗൽഭ്യമുള്ളവരാണ് കട്ടിയുള്ള നൂൽ നെയ്ത് കനമുള്ളൊരു മെറ്റൽ കോമ്പുകൊണ്ട് ഇടിച്ച് അത് നല്ലവണ്ണം ഇഴയടുപ്പിക്കുന്നു ശ്രമകരമായ ഒരു ജോലി തന്നെയാണിതെന്ന് കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നാലടി വീതിയും ആറടി നീളവുമുള്ള ഒരു പരവതാനി നെയ്യുന്നതിന് രണ്ടാഴ്ച വരെ ജോലി ചെയ്യണം കൂടുതൽ ഡിസൈൻ വർക്ക് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയാറ് ദിവസം വരെ വേണ്ടിവരും ഇത്തരമൊരു കാർപ്പറ്റ് നെയ്യുന്നതിന് കൂലിയായി ഒൻപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇവർക്ക് ലഭിക്കുക വിപണിയിലെത്തുമ്പോൾ കാർപ്പറ്റിന്റെ വില പതിനയ്യായിരം മുതൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം വരെ ആയിരിക്കും നെയ്ത്തിനുള്ള നൂലും ഡിസൈനുമെല്ലാം കരാറുകാർ നെയ്ത്തുശാലയിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും പൂർത്തിയായ കാർപ്പറ്റുകൾ അവർ വാഹനവുമായി വന്ന് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും പുരാണത്തിലെ ദക്ഷപ്രജാപതിയുടെ പിന്മുറക്കാരാണ് തങ്ങളെന്നാണ് രാജസ്ഥാനിലെ പ്രജാപതി ഗോത്രക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് മുനിമാരെയും ദേവകളെയും ക്ഷണിച്ച് ദക്ഷൻ ഒരു മഹായാഗം നടത്തി യാഗവേദിയിൽ വെച്ച് പരമശിവനെ അപമാനിച്ച ദക്ഷിണെ ശിവവാഹനമായ നന്ദി ശവിച്ചെന്ന് പുരാണം കലിയുഗത്തിൽ ദക്ഷപ്രജാപതി ഗോത്രം താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായി പോകുമെന്നായിരുന്നു ശാപം അങ്ങനെയാണ് ബ്രാഹ്മണരായ തങ്ങൾ ഇവിടെ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായി തീർന്നതെന്ന് പ്രജാപതി സമുദായക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നു ധൂരി എന്ന പരവതാനിയാണ് പ്രജാപതി സമുദായത്തിന് പ്രശസ്തി കൊണ്ടുവന്നത് അത്തരം പരവതാനിയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഇവരോളം കലാബോധവും കൈത്തഴക്കവും മറ്റാർക്കുമില്ല താനും അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ചോട്ടറാമിന്റെ സഹോദരങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ ഭാര്യ എനിക്കുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റുമായി എത്തി ശിരോവസ്ത്രം കൊണ്ട് മുഖം കൂടി മറച്ചാണ് വരവ് ഒരു ചപ്പാത്തിയേ ഉള്ളൂ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ട ഒന്ന് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അടുത്തത് അടുപ്പിൽ നിന്നെടുത്തുകൊണ്ടുവരും അച്ചാറും തൈരുമെല്ലാമാണ് കൂട്ടുവിഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വേറൊരു പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് നഗരത്തിൽ നിന്നും എത്തിയ പരവതാനി ഹോൾസെയിൽ കച്ചവടക്കാരുടെ ഏജന്റ് നെയ്ത്തിനുള്ള ഡിസൈൻ നൽകുകയാണ് ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന ഡിസൈൻ അനുസരിച്ചാണ് ഇവർ ഓരോ പരവതാനിയും നെയ്യുന്നത് ഓരോ നെയ്ത്തുകാരന്റെയും വീട്ടിൽ ഇത്തരം ഏജന്റുമാരെത്തി ഡിസൈനും ഉപയോഗിക്കേണ്ട നൂലിന്റെ സാമ്പിളുമെല്ലാം നൽകും അതിന്റെ ഫോട്ടോ ചോട്ടാറാം അയാളുടെ മൊബൈലിൽ എടുത്തുവെക്കുന്നു 
നൂല് ഏതൊക്കെ എന്നത് മുതൽ നെയ്ത്തുകൂലി വരെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ സമയത്താണ് പുതുമയുള്ള ആ പരിപാടിയും കുറച്ചു നേരം ഞാൻ കണ്ടെത്തുന്നു രാജസ്ഥാനിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ജീവിതം പുലരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ലഭിച്ച അവസരമാണ് എനിക്കിത് സലവാസിൽ നിന്നും പുറപ്പെടാൻ നേരമായി പുക്കറാജിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം ഒത്തുകൂടി ഊഷ്മളമായൊരു യാത്രയായിപ്പ് ചോട്ടറാമിന്റെ സഹോദരങ്ങളും അവരുടെ ഭാര്യമാരും സ്കൂളിൽ പോകാത്ത കുട്ടികളുമെല്ലാം ഉണ്ട് ഇനി ജോധ്പൂരിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടേക്കുള്ള വഴി ചോട്ടാറാം ഡ്രൈവർ പ്രേംജി പട്ടേലിന് വിവരിച്ചു കൊടുത്തു ഹൈവേയിലേക്ക് കയറാനുള്ള കുറുക്കു വഴിയാണ് പറയുന്നത് ആ വഴിയൊക്കെ പ്രേംജി പട്ടേലിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ചോട്ടാറാം യാത്രാമംഗളമോദി നിസ്വനായ ആ സുഹൃത്തിനെ പിന്നിലാക്കി കാർ ജോധ്പൂർ ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര തുടങ്ങി